வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் உள்ளன் கைவினை இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ அது மாதிரி ஒரு அழகான வால் ஹேங்கிங் தான் நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது முழுக்க முழுக்க டபுள் க்ரோஷே மட்டும் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பிகினஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் சரி வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இந்த ஹார்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறது அக்ரலிக் ஏன் ஃபோர் பிளே அக்ரலிக் ஏன் ஹூக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ எம்எம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து செயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மூணு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த்து செயின்குள்ளே ஹூக் விட்டு நம்ம அஞ்சு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு எல்லாமே அதே இடத்துல தான் வரும் பாருங்கள் வேறு எங்கேயுமே இல்லை இந்த ஃபஸ்ட்டு போடுற அந்த செயினில் தான் நாலு அஞ்சு நம்ம ஒரே இடத்துல தான் அஞ்சுமே போடுறோம் ஏன்னா இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பக்கமும் இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் அதுக்காக போட்டாச்சு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நாலு செயினில் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷின்னு நம்ம நாலு போடணும் ஒன்று பக்கத்தில் எதுனா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா புரியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது அஞ்சு டபுள் க்ரோஷே டிக்ரீஸாக போட போகிறோம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க செயின் லகோ உள்ளே விட்டு ஃபஸ்ட்டு நூலை அப்படி வெளியில் இழுக்கணும் திரும்பவும் நூலை சுற்றிட்டு உள்ளே விட்டு வெளியில் இழுக்கணும் ரெண்டு மூணாவதுக்கும் அதே மாதிரி தான் டபுள் க்ரோஷை போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி போட்டு ஆனால் நம்ம எங்கேயும் நூப்பை வெளியில் எடுக்கக்கூடாது மூணு இப்போது நாலாவதுக்குள்ளே போடுறோம் வெளியில் எடுத்தாச்சு திரும்ப ஒரு தடவை எப்போயுமே நூல் சுற்றிக்கணும் பாருங்கள் இப்படி நூல் சுற்றிட்டு தான் நீங்கள் அஞ்சுக்குமே எடுக்கணும் இப்போ அஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம வெளியில் இழுத்துடலாம் அஞ்சு டபுள் க்ரோஷே நம்ம டுகெதராக போடணும் சரிங்களா அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்குள்ள ஒரு டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நம்ம அந்த டிக்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம நாலு டபுள் க்ரோஷே பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒவ்வொன்று அப்படின்னு இப்போ அது போட்டதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் நமக்கு ஒரே ஒரு செயின் வந்து பாக்கி இருக்கும் அந்த ஒரு செயின்குள்ளே நம்ம சிக்ஸ் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் அதே கடைசி செயினில் ஆறு போடணும் ஏன்னா இந்த பக்கம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப அஞ்சு போட்டோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் முன்னாடி மூணு செயின் விட்டுருந்தோம் அந்த மூணு செயின் ஒரு டபுள் க்ரோஷிவாக கணக்காயிருக்கும் அதனால் அந்த பக்கம் ஆறு இந்த பக்கமும் ஆறு இப்போ நான் ஆறு டபுள் க்ரோஷி அந்த கார்னரில் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் அடுத்ததும் ஒரு ஆறு சிங்கிள் க்ரோஷே ஆறு டபுள் க்ரோஷி போடணும் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ ஆறு டபுள் க்ரோஷ் போட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ அந்த சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய செயினில் போயிட்டு நம்ம அஞ்சு டபுள் க்ரோஷ் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு அதே இடத்துல தாங்க வேறு செயினில் இல்லை இல்லை அதே சென்ட்ரில் மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லா செயின்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷன் ஆறு டபுள் க்ரோஷன் நமக்கு வரும் வந்து நம்ம அதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுடலாம் கடைசியில் ஆறு டபுள் க்ரோஷே வரும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட இதுக்குள்ளே வச்சு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டு டபுள் க்ரோஷி மேலே இருக்கக்கூடிய செயின்குள்ளே விட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு மூணு செயின் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டுட்டு அதே இடத்துல ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ நம்ம அந்த வளைவம் போட்டோம் இல்லையா போன ரவுண்டில் இன்க்ரீஸிங் போட்டோம் இல்லையா அந்த இடத்துல திரும்பவும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக அடுத்து இருக்கக்கூடிய அஞ்சு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷின்னு அஞ்சு தடவை நம்ம போடணும் இப்போ இது ரெண்டாவது 
முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம டபுள் குரோஷே ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரெண்டு செயினில் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே இப்போ ரெண்டு போட்டாச்சு இல்லையா அடுத்தது நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி போட்டோம் இல்லையா டூ டுகெதர்னு அதே மாதிரி அஞ்சு போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நூலும் எப்பொழுதும் போல் டபுள் குரோஷே சுற்றுற மாதிரி சுற்றிட்டு நூலை வெளியில் எழுத்துக்கோங்க திரும்ப ஒரு தடவை சுற்றிட்டு திரும்ப உள்ளோட்டு வெளியில் இருக்கலாம் ரெண்டு திரும்பவும் சென்டரில் மூணு திரும்ப ஒரு தடவை அஞ்சு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு லூப்பில் இழுத்துடலாம் கொஞ்சம் லூஸாகவே தான் இருக்கும் ரொம்ப டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுருங்கிடும் அதுதான் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது ரெண்டு செயினுக்கு ரெண்டு டபுள் குரோஷே அதாவது ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஒன்று அடுத்ததுலேயும் ஒன்று ரெண்டு போட்டாச்சு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆறு செயின் மேலேயும் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷின்னு ஆறு தடவை நம்ம வந்து போடணும் அந்த வளைவுக்கில் கார்னரில் ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ரெண்டு டபுள் குரோஷின்னு ஆறு தடவை போடணும் ஒன்று திரும்ப அதுக்குள்ளே தான் ரெண்டு இப்போ அந்த ஆறுமே நான் வந்து முடிச்சுருக்கேன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்வ் வந்து நமக்கு பெருசாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு செயின்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே தான் போடணும் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் ஒம்பதாவது செயினில் நம்ம அஞ்சு டபுள் குரோஷே போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எல்லாமே அதே இடத்துல தான் அந்த சென்டரில் முடிஞ்சா அடுத்தது இருக்கக்கூடிய எல்லா செயின்லையும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷின்னு அந்த கடைசியில் ஜாயின் பண்ணி கட் பண்ணிடலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுவிட்டு இப்போ நான் அதை ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு இதேமாதிரி நமக்கு ரெண்டு தேவைப்படுது ரெண்டையும் முன்பக்கத்தை ரெண்டு பக்கமும் முன்பக்கம் வந்து தெரியணும் சரிங்களா பேக் சைடை தான் நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கணும் இது மாதிரி ஹூக்கு உள்ளே விட்டு நூலை வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இதை ரெண்டையுமே ஜாயின் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு நூல் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் அதே இடத்துல ஹூக்குள்ள விட்டு வெளியில் இழுத்து ஒரு செயின் வந்து போட்டுக்கலாம் செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக இப்போது அடுத்துலேருந்து நம்ம சிங்கிள் குரோஷே தான் போட போகிறோம் இப்போது நம்ம பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த செயின் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு செயின் அதில் பின் பக்கம் இருக்கக்கூடிய பேக் லூப்குள்ளே ஹூக்கு விடுங்க அடுத்த ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்ட் லூப் அதுக்குள்ள விட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய கடைசி லூப் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லூப் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இதே மாதிரி தான் நம்ம இது ஃபுல்லாக போடணும் எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக போட்டு இந்த இடம் மட்டும் ஓப்பனிங் வச்சுருங்க ஏன்னா இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அந்த பஞ்சு வந்து உள்ளே ஸ்டப் பண்ணணும் அதுக்காக அந்த இடத்த மட்டும் விட்டுருங்க இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சு நான் உள்ளே வந்து பஞ்சு வச்சுருக்கேன் ரொம்ப டைட்டாக வைக்காதீங்க ரொம்ப லூஸாக வைக்காதீங்க ஓரளவு அது நல்லா பஃன்னு தெரிகிற மாதிரி இருந்தால் போதும் ஏன்னா உள்ளே அமுக்கி இப்படி நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க சேத்தாப்பில் அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த தையலை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் வந்து போட்டு முடிச்சு கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப அதிகமாக வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களால் இந்த தையல் வந்து போட முடியாமல் போயிடும் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அது உள்ளே அமுக்கி நம்ம சேர்த்து பிடிக்கிற அளவுக்கு மட்டும் பஞ்சு வச்சுருங்க அதுவே போதும் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்றேன் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து நம்ம அந்த டெசல்ஸ் வைக்கணும் அதுக்காக இதுமாரி ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க சாதாரண அட்டை தான் இது அதில் நம்ம நூல் வந்து சுற்றலாம் கீழே என்ன கலர் உங்களுக்கு கடைசியாக என்ன ஹார்ட் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு உண்டான கலர் வந்து எடுத்து இப்படி அந்த அட்டையில் நல்லா சுற்றிக்கோங்க எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு மொத்தம் வேணுமோ அவ்வளோக்கு இப்போ எனக்கு வேணுங்கிற மொத்த அளவுக்கு நான் வந்து நூல் வந்து சுற்றியாச்சு சுற்றினதும் அந்த நூலை வந்து கட் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம கொஞ்சம் இடம் விட்டு கட் பண்ணி இந்த இடத்த வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த நூலை அட்டையில் தானே வச்சுருக்கோம் ஆனால் இப்படி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் இந்த இடத்துல ஒரு நூல் வச்சு கட் கட் பண்ணிக்கோங்க சேர்த்து இந்த மாதிரி கட்டிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வெளியில் இழுத்து பின்றப்ப ஈஸியாக இருக்கும் வெளியில் இழுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கார்னரை வந்து கத்திரிக்கோள் வச்சு கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு கார்னர் நம்ம ஆப்போசிட்டில் இருக்கு இல்லையா இந்த கார்னரை கட் பண்ணி விட்டுருங்க இதை கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நம்ம கட்டிடணும் நூல் வச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த கார்னரையே நான் கட் கட் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே சரிசமமாக ஈக்குவலாக வெட்டிக்கோங்க இப்போ நமக்கு டெசல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு 
மேலேயும் அந்த நூல் வந்து கட்டிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு டெசல் பார்க்க அழகாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பீட்ஸ் இருந்தால் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது வந்து நான் கொஞ்சம் பெரிய ஹோல் உள்ள பீட்ஸாக வந்து வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட இதோட சின்னதாக இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதுவே ரொம்ப கரெக்டாக இருந்துச்சு எனக்கு இப்போ நமக்கு மூணு ஹார்ட் போதும் நான் மூணு தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது டைலரிங் நூல் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஊசியும் நூலுனாலும் இருக்கலே ஓரளவு நல்லா மெலிசான ஊசியும் நம்ம டைலரிங் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நூலும் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்போ தானே அந்த பால்ஸ்குள்ளே வந்து இந்த ஊசி போகும் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த டெசல்குள்ளே நம்ம வந்து ஊ ஊக்க விட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஹார்ட்டில் சேர்க்குறப்போ அது வந்து நிற்கும் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் நம்ம செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக தான் நல்லா செக்யூர் பண்ணிவிடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதே கலருக்கு நூல் இருந்தால் அதையும் வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கொஞ்சமாவது ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இப்போது நம்மளோட ஊசியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கோல்டன் பால் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து உள்ளே வைக்கலாம் இந்த மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்சி கடைகளே கிடைக்கும் நம்ம செயின்லாம் பண்ணுறது கேட்டோம்னாலே கொடுப்பாங்க கீழே வந்து அந்த மாரி உங்களுக்கு எத்தனை செயின் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை இதை வந்து நீங்கள் அதில் வந்து கோத்துக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஊசி வந்து சின்ன ஊசி இருக்கிற டைலரிங் ஊசியில் நல்லா சின்ன ஊசியாக வந்து நம்ம நார்மலாக வீட்டில் துணி தப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஊசி நூல் வந்து டைலரிங் நூல் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா மற்றதெல்லாம் வந்து அந்த இதுக்குள்ளே பால்ஸ்குள்ளே வந்து போகாது அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹார்ட்டில் நல்லா இந்த அடி பக்கமாக சென்ட்ராக பாருங்கள் நல்லா அடியிலே இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நல்லா சென்ட்ராக பார்த்து ஹூக்க சாரி ஊசியை வந்து நல்லா உள்ளே விடுங்க பஞ்சிலேருந்து வெளியில் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நல்லா அமுக்கினீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வெளியில் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடும் அடுத்த ஹார்ட் நம்ம வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சேஞ்சை வந்து நம்ம அதில் கோத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹார்ட்டையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நூல்குள்ளே வந்து சின்ன ஊசியாக இருக்கிறனால அது எங்காவது போயிடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா அமுக்கி வெளியில் எழுங்க இந்த மாதிரிலாம் எங்கேயாவது வரும் கண்டிப்பாக திரும்பவும் அதை கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியில் இழுத்து நேராக கொடுங்க உங்களுக்கு சரியாகிடும் இந்த மாதிரி மூணையுமே வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம மேலே வந்து தொங்க விடுறதுக்கான செயின் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி என்ன நூல் மேலே இருக்கோ அதே கலர் வந்து எடுத்துக்கோங்க கான்ட்ராஸ்ட்டாக எடுத்திங்கனா நல்லா இருக்காது ஹூக்க இந்த மாதிரி அந்த தயிர்களுக்கு மேலே சேர்க்கலாம் சிங்கிள் க்ரோஷை போட்டுருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு மேலே ஹூக்கோவில் விட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம் இழுத்து இதுக்கு முன்னாடி போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுலேயும் முடிச்சு போட்டுடலாம் முடிச்சு போட்டாச்சு முடிச்சு போட்டதுக்கப்புறமா வெளியில் எழுத்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே சாரி எல்லாத்துலேயும் செயின் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் அந்த ஹேங்கிங் வேணுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு செயின் வந்து போட்டு கீழே அட்டாச் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக வந்து போட்டு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் போடுறப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச்சே போட்டுருங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நூலை வெட்டி விட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு இது ரெடி ஆகிடும் ஒரு வேலை கீச்செயின்லாம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு 